有幸来青岛旅游，别只吃海鲜。作为一个青岛的美食博主，给你们分享五家我精心挑选的宝藏炸串，全程无广，建议先收藏。第一家大强炸串，这家属于我的童年回忆了，没有门头，正儿八经居民楼改造的，但它门口有个小门牌，方便你找。炸串就在冰柜和玻璃柜里。不瞒你们说，都二十多年了，这个地方还是这老几样。选完串就来这个小窗口等着，阿姨会递给你。就是我总感觉好像换了个大爷。这家的串都偏大，每次吃都跟一座小山一样，酱特别特别多，一点缝隙都不会放过，就是辣椒特别辣。嗯，见一微辣。然后一定一定要去。旁边买个青岛老式酸辣粉搭配一起吃，粉是那种透明状，软糯 Q 弹，酸辣的味道非常上头。第二家理解炸串，但是我不太能理解理解家这串为啥可以这么贵，一串五花肉竟然要十五块，十五啊，嗯，你肯你肯定给我发一，难道是因为进了院子之后有鹦鹉跟你说你好和拜拜？你好，拜拜。情绪价值是吧？啊，那倒也可以理解哈。重点是他家有十多种酱可以抹，炸好之后大姐会把所有酱端过来，想吃什么味道自己抹，酱多酱少也是自己定。这点我觉得还蛮好的。不过像我这种懒人吧，抹几次就累了。但是我第一次吃的时候，真的被这些稀奇古怪的酱震惊到了。不管你吃过多少好东西，一定有一款酱你没见过。大爷，嗯，这是什么酱？果酱，火龙果和苹果做的那种果酱。火龙果酱，嗯，我、哦、这家我的建议就是火龙果酱加甜酱加辣酱，味道很有特色，绝对让你记忆犹新。来旅游的话，还是可以尝尝的。吃个炸串，竟然花了我一百四十一，李老师。第三家牛二油炸社，九八年开的老店，前两年在网上非常火。呃，因为老板像王思聪。这家可以说是青岛种类最多的炸串了，足足一百三十种，什么类型的都有。它甚至有炸粽子，看得出来老板还是挺有想法的。比如这个醋，反正我总觉得这老板挺抽象，要不说人家能火。但是在串的味道上挺讲究，每种串撒的干料或者抹的酱都不一样。上桌后你就看到这种场面。这家老给我一种把串摞起来犯法的感觉，你们懂吗？哎，毕竟品种实在太多了，眼大肚子小的朋友们，我建议你们找个大桌子。这家呢，我就推荐鱿鱼和鸡脖，嘎嘎脆，又新鲜又好吃。第四家无场炸串，来这家就闭眼拿它的土豆片，很多人一拿就是一大把。哇，你们点了这么多土豆？对了。这个合适。他家面糊和土豆非常特别，炸出来口感特别酥脆松软，有一种很轻薄的脆感，而且不像薯片脆的那么生硬扎嘴。青岛的炸串我吃了也有个十几二十家了吧，这家的土豆相当权威，小鸡胸肉也很不错，主要还是面糊做的好。友情提示啊，不要吃他家的绿色辣椒，舌头都给我辣没知觉了。那天我的妈，辣死我了！千万不要点，哇，巨辣！第五家南方麻辣串。这家在街边拐角开了三十年了，特点就是面糊比较稠，不会给你抹匀，会炸的干干的，表面不会那么厚重，味道还挺特别的。果酱一点不齁人，以咸辣为主，多吃几串也不会腻。坐的地方就是门口这几张小桌子了，饭点的话估计就得打包拎着袋子蹲在马路边吃了。OK， 那希望大家在青岛玩的开心，最后祝大家国庆快乐。